প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বনশ্রী ন্যাশনাল আইডাল কর্তৃক আয়োজিত হোম স্কুল কার্যক্রমে আজ আমি আপনাদের সাথে আছি রিফাত জাহান হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ের সহকারী শিক্ষক আজকে আমি দশম শ্রেণীর হিসাব বিজ্ঞান অধ্যায় নয়ের র মিলে নিয়ে একটি সৃজনশীল নিয়ে আলোচনা করব সৃজনশীল প্রশ্নটি চলো আমরা দেখে নিই একত্রিশ ডিসেম্বর দুই হাজার পনেরো তারিখে শাওন অ্যান্ড সন্সের খতিয়ান হিসাবে জের ছিল নিন্দুরু হাতে নগদ এক এক দুই হাজার পনেরো দশ হাজার টাকা প্রাপ্য হিসাব বিশ হাজার টাকা ভূমি ও দালাল কোঠা এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা দশ পার্সেন্ট সঞ্চয়পত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা বিক্রয় ফেরত দশ হাজার টাকা সমাপনী মজুদ পণ্য পঁচিশ হাজার টাকা অব্যবহৃত মনিহারি দুই হাজার টাকা বকেয়া মজুরি এক হাজার টাকা ব্যাংক জমাতিরিক্ত এক হাজার টাকা যন্ত্রপাতি সত্তর হাজার স্বল্প মেয়াদি ঋণ চল্লিশ হাজার প্রাপ্ত সুদ তিরিশ হাজার মূলধন তিন লক্ষ তিরিশ হাজার ট্রেডমার্ক চল্লিশ হাজার সুনাম তিরিশ হাজার ও প্যাটেন আছে আমার তিরিশ হাজার এটি হচ্ছে একটি উদ্দীপক এটা হচ্ছে ক্ষতিয়ানের জেরগুলো আমরা জানি রমিল প্রস্তুত করতে হয় ক্ষতিয়ানের জের থেকে উদ্দীপকের আলোকে অস্পর্শনীয় সম্পত্তির পরিমাণ কত অস্পর্শনীয় মানে কি যেটা দেখা যায় না ছোঁয়া যায় না কিন্তু এটা একটা আসলে সম্পদ যেমন আসবাবপত্র এটা দেখা যায় এটা তুমি দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে দৃশ্যমান সম্পদ আর যদি বলা হয় সুনাম সুনাম কিন্তু বা কারবার জন্য একটি সম্পদ কারণ এই সুনাম বা গুরুল থাকলে কারবার কিন্তু খুব সহজে ব্যবসা করতে পারে কিন্তু সুনামকে আমরা চোখে দেখতে পারি নিশ্চয়ই আমরা চোখে দেখতে পারি না এই জন্য এটাকে বলা হয় অস্পর্শনীয় সম্পদ এখন অস্পর্শনীয় সম্পদ কি কি হতে পারে যেমন হতে পারে তোমরা এটা খাতায় লিখে রাখবে সুনাম প্যাটেন টেডমার্ক কপিরাইট এইগুলি হচ্ছে কিন্তু অস্পর্শনীয় সম্পদ দেখা যায় না ছোঁয়া যায় না কিন্তু এটা সম্পদ চলো দেখো আমাদের অঙ্কে এইগুলি কি কোনোটা আছে কিনা আমরা দেখি দেখো আছে ট্রেডমার্ক এটা কিন্তু লোগো বা ট্রেডমার্ক এটা থাকলে ব্যবসা করতে সুবিধা হয় এবং ব্যবসা একটা প্রোডাক্টের পরিচিতি তাহলে এটাও তার একটা সম্পদ সুনাম গুডুই এটাও সম্পদ প্যাটেন প্যাটেন হচ্ছে কোনো পণ্যের অধিকার এক চেটিয়া অধিকার ভোগ করার যে দাবি বা অধিকার সেটাকে বলা হয় প্যাটেন তাহলে আমরা অদৃশ্য সম্পদ তিনটা পেয়েছি তাহলে আমরা দেখো কয়ের আনসারটা কিভাবে করব অস্পর্শনীয় সম্পদের পরিমাণ নির্ণয় করা হলো লেখে আমরা ট্রেডমার্ক সুনাম প্যাটেন এখানে তিনটা আছে চল্লিশ হাজার তিরিশ হাজার আর তিরিশ হাজার টোটাল হচ্ছে আমাদের এক লক্ষ টাকা সেটা লিখলাম আর তোমরা জানো আমাদের উত্তর লিখতে হয় এই জন্য উত্তর লিখলাম অস্পর্শনীয় সম্পত্তির পরিমাণ এক লক্ষ টাকা এখানে যদি আমার কপিরাইট থাকতো তাহলে আমি কপিরাইটটাও আমার অদৃশ্য সম্পত্তি দিতাম এখানে আমার অঙ্কে তিনটি আছে সেই আমি তিনটি দিয়েছি কয় উত্তর শেষ ক্ষয় কি বলেছে দেখো শাওন অ্যান্ড সন্সের রমিল প্রস্তুত করো অনেক সময় তোমাদের প্রশ্নটা একটু চেঞ্জ করে আসে রমিল বলা থাকে না বলা থাকতে পারে গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করো গাণিতিক শুদ্ধতা মানেই হচ্ছে কিন্তু রমিল প্রস্তুত করো তাহলে আমরা এখন রমিল করব আমরা কিন্তু এর আগেও জেনেছি যে রমিলের ডেবিট দিকে থাকে আমার সম্পদ এবং ব্যয়গুলো ক্রেডিট দিকে থাকে আয় দায় আর মূলধন তাহলে আমাদের সেই অনুসারে আমাদের রমিলের ডেবিট দিকের গুলো বসাবো এখন খেয়াল করো হাতে নগদ আছে এক এক দুই হাজার পনেরো আমরা জানি কোনো প্রারম্ভিক সম্পদ রমিলে আসে না আমি আবারও বলতেছি কোনো প্রারম্ভিক সম্পদ রমিলে আসে না রমিলে আসে বছরের শেষের সম্পদগুলো রমিলে আসে কারণ আমরা রমিলটা প্রস্তুত করি কিন্তু একত্রিশে ডিসেম্বর শেষের দিকে তাহলে এখানে আমার আছে কত এক তারিখে যেহেতু এটা আমার প্রারম্ভিক সম্পদ তাহলে এটা আমার রমিলে আসবে না প্রাপ্য হিসাব যেহেতু আমার সম্পদ আমি আগেও বলেছিলাম যে আমিলের ডেবিট দিকে বসে সম্পদ আর ব্যাগ তাহলে প্রাপ্য হিসাব আমি বিশ হাজার টাকা বসিয়ে দিয়েছি লক্ষ্য করো আমরা কিন্তু রমিলের ঘরটা আগে করে নিয়েছি রমিলের ঘরে দেখো এখানে আছে আমার ক্রমিক নম্বর ক্ষতিয়ান পৃষ্ঠা ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা আর বিবরণ তোমাদের একটা এম সিকিউ প্রায় আসে রমিলের কোন ঘরের সাথে মিল আছে রমিলের সাথে কিন্তু তোমাদের জাবেদার ঘরে কিছুটা মিল আছে এটাও কিন্তু পাঁচটি কলমে প্রস্তুত করতে হয় আমাদের প্রথমে চলে এসেছে আমাদের প্রাপ্য হিসাব বিশ হাজার টাকা বিশ হাজার আমি ডেবিট দিকে বসেছি কারণ আমরা জানি রমিলের ডেবিট দিকে সব সম্পদ আর ব্যয় বসে ভূমি ও দালান কোঠা এটাও আমার সম্পদ এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সেজন্য আমি এখানেই বসাইছি সঞ্চয়পত্র আছে দশ পার্সেন্ট সঞ্চয়পত্র তোমাদের তাই অনেক সময় তোমরা ভুল করে পার্সেন্টেজ তার সুদ বের করে ফেলো রমিলে কিন্তু আমার কোনো সুদ বের করতে হবে না যা দেওয়া আছে সেটাই বসাতে হবে দশ পার্সেন্ট সঞ্চয়পত্র আমি বসেছিলাম সঞ্চয়পত্র আমার সম্পদ তাই আমি এখানেই বসাইছি তারপরে আছে আমার বিক্রয় ফেরত বিক্রয় ফেরত মানে হচ্ছে কি আমি যে এটা বিক্রি করলাম সেটা আমার যদি পছন্দ না হয় তাহলে আমি সেটা ফেরত দিয়ে দিতে হয় এটাই হচ্ছে আমার বিক্রয় ফেরত বিক্রয় করলে আমার কি হতো আয় হতো আর আমরা জানি যে আমিলের আয় বসে ক
এই জন্য আমার এটা বসবে ডেবিট দিকে দেখো আমি বসেছি দশ হাজার টাকা বিক্রয় ফেরত বিক্রয় ফেরতের কিন্তু আরও একটা নাম আছে আমি তোমাদের সুবিধার্থে লিখে দিচ্ছি সেটা নাম হচ্ছে আন্ত ফেরত প্রশ্নটা যদি একটু চেঞ্জ করে থাকে যে বিক্রয় ফেরত জায়গায় যদি আন্ত ফেরত থাকে কিন্তু তোমরা কিন্তু তাহলে এখন বুঝতে পারছি বিক্রয় ফেরতের আরেক নাম হচ্ছে আন্ত ফেরত তোমরা সেটা ডেবিট দিকে বসাবার কারণ বিক্রয় ক্রেডিট আর ফেরত তাহলে উল্টা দিকে যাবে ডেবিট দিকে অব্যবহৃত তারপর আছে আমাদের সমাপনী মজুতপূর্ণ আছে আমরা জানি র মিলে সমাপনী মজুতপূর্ণ আসে না প্রারম্ভিক মজুতপূর্ণ আসে তাই এটা আমাদের এখন আর র মিলে দিতে হবে না অব্যবহৃত মনিহারি মানে কি যে মনিহারিকে তুমি ব্যবহার করো নি খরচ করো নি তাহলে তোমার জমা আছে তার মানে এটা আমার সম্পদ যেহেতু এটা আমার সম্পদ সেটাও আমার ডেবিট দিকে বসবে আছে বকেয়া মজুরি খেয়াল করো মজুরি আমার জন্য হচ্ছে কি ব্যয় এখন ব্যয় যদি বকেয়া থাকে তাহলে কি হয়ে যায় দায় কারণ এটা তুমি এখন খরচ করো নি পরবর্তীতে তোমার কিন্তু এটা দিতে হবে তোমার দায় বাড়ছে এই জন্য যদি দায় সেই জন্য বকেয়া মজুরি আমার রয়েছে ক্রেডিট দিকে কারণ আমরা জানি দায় ক্রেডিট দিকে থাকে রা মিলে তারপর আছে ব্যাংক জমাতিরিক্ত জমাতিরিক্ত শব্দের অর্থ হচ্ছে কি তোমার ব্যাংকে ধরো দশ হাজার টাকা জমা আছে তুমি অতিরিক্ত বেশি করে উঠিয়েছো ধরো বারো হাজার টাকা উঠিয়েছো তাহলে তুমি দুই হাজার টাকা বেশি উঠিয়েছো এটাই হচ্ছে ব্যাংক জমাতিরিক্ত এটাকে কিন্তু অনেক সময় সংক্ষেপে বলে ব্যাংক ও ডি বা ব্যাংক ওভার ড্রাফট আমি আবারও বলছি এই প্রশ্নটা এমনভাবে থাকতে পারে যে ব্যাংক জমাতিরিক্ত জায়গায় থাকতে পারে ব্যাংক ও ডি তারপরও আমরা কিন্তু বলবো এটা হচ্ছে আমার দায় কারণ আমি জমার অতিরিক্ত উত্তরণ করে সত্যি তার মানে এটা আমার পরিশোধ করতে হবে এই জন্য এটা আমার যাচ্ছে ক্রেডিট দিকে তারপর আছে যন্ত্রপাতি যন্ত্রপাতি আছে সত্তর হাজার টাকা যন্ত্রপাতি আমরা জানি আমার কারবারের জন্য সম্পদ এই জন্য আমি ডেবিট দিকে যন্ত্রপাতি সত্তর হাজার টাকা বসেছি স্বল্প মেয়াদে ঋণ আর ঋণ মানে আমরা জানি দায় আর দায় আমাদের ক্রেডিট দিকে বসে এই জন্য স্বল্প মেয়াদে ঋণ আমি চল্লিশ হাজার টাকা ক্রেডিট দিকে বসেছি প্রাপ্ত সুদ খেয়াল করো লক্ষ্য করো গ্রাহ মিলে বলা আসলে প্রাপ্ত মানে তুমি পেয়েছ এই সুদটা প্রাপ্ত কথাটা যদি কোনো শব্দের আগে থাকে তাহলে বুঝতে হবে সেটা আমার আয় এই জন্য প্রাপ্ত সুদ আমি কোন দিকে বসিয়েছি দেখো আমার আয় যেহেতু আমি ফিরা ফের দিকে বসেছি তিরিশ হাজার টাকা এখন তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে মিস এখানে যদি প্রাপ্ত কথাটা না থাকতো তাহলে কি হতো তখন আমাদের এটা ব্যয় ধরতে হতো কারণ আমরা যদি যদি বেতন ভাড়া কোনো কিছু বলা থাকে সুদ যদি বলা থাকে এটার আগে প্রাপ্তি প্রদান কিছুই বলা নাই তাহলে সেটা আমরা ব্যয় ধরে ডেবিট দিকে বসাবো আর যেটা আয় সেটা তোমাদের বলায় থাকবে প্রাপ্তি কথাটা দেওয়া থাকবে এখানে আমার প্রাপ্তি আছে দেখে আমার আয় এই জন্য আমি ক্রেডিট দিকে দিয়েছি মূলধন মূলধন আমরা জানি রা মিলে মূলধন আমাদের কোন দিকে বসে ক্রেডিট দিকে মূলধন আমাদের ক্রেডিট দিকে বসালাম ট্রেডমার্ক চল্লিশ হাজার টাকা সম্পদ আমি সম্পদের দিকে বসিয়েছি ডেবিট দিকে বসিয়েছি সুনাম তিরিশ হাজার টাকা এটাও আমার সম্পদ এটাও আমি কি করেছি ডেবিট দিকে বসিয়েছি প্যাটেল এটাও আমার সম্পদ তাহলে আমাদের কোন দিকে বসবে নিশ্চয়ই সেটা ডেবিট দিকে বসবে এখন রা মিলের সবগুলো এন্ট্রি আমার যা প্রশ্ন ছিল আমি কিন্তু সেই অনুসারে ডেবিট ক্রেডিট করেছি রেওয়ালি কিন্তু আসলে মূলত কোনো হিসাব নেই একটা একটা তালিকা যেটা আমি ডেবিট আর ক্রেডিটে ভাগ করছি আর রেওয়ামিল হচ্ছে কি গাঁয়ের শুদ্ধতা যাতে তার মানে কি তোমার ক্রেডিট দিকে যত টাকা ঠিক ডেবিট দিকেও তত টাকা হতে হবে কারণ দুতরফা নীতির কারণে এখন আমার এদিকে সব যোগ করে এসেছে চার লক্ষ দুই হাজার টাকা কিন্তু ডেবিটের দিকে যোগ করে চার লক্ষ দুই হাজার টাকা না সেখানে আসছিল আমার চার লক্ষ টাকা তার মানে আমার শর্ট আছে কত টাকা দুই হাজার টাকার ঘাটতি আছে কখনো যদি রমলের এমন হয় যে দুই পাশ মিলছে না ঘাটতি আছে এবং তুমি জানো তুমি সবগুলা এন্ট্রি ঠিক মতন বসিয়েছ তাহলে তোমার সেক্ষেত্রে অনিশ্চিত হিসাব হবে অনিশ্চিত হিসাব মানে হচ্ছে একটি সাময়িক হিসাব যে এটাতে হয়তো কোনো সাধারণ সমস্যা আছে কিন্তু তোমার অঙ্কটা ক্লোজ করতে হলে তোমার অনিশ্চিত হিসাবে সেটা সাময়িক হিসাবে রমিলটা বন্ধ করতে হবে এখানে আমার শর্ট আছে ডেবিট দিকে দুই হাজার টাকা এই জন্য আমি অনিশ্চিত হিসাব দুই হাজার টাকা ডেবিট দিকে দিয়ে দুই পাশে সমান করেছি যদি আমার ক্রেডিট দিকে শর্ট থাকতো তাহলে আমি ক্রেডিট দিকে অনিশ্চিত হিসাবে টাকাটা বসাতাম আরও একটা প্রশ্ন তোমাদের আমি বলে দিই অনেক সময় তোমাদের ক্রেডিট দিকে অনিশ্চিত হিসাব আসতে পারে তখন তুমি লক্ষ্য করে দেখবে অঙ্কে তোমার কি মূলধন আছে কি না যদি দেখো অঙ্কে তোমার মূলধন বলা নাই তখন আর আমরা অনিশ্চিত হিসাব না দিই সেটাকে মূলধন হিসাব লেখেই সেই টাকাটা ক্রেডিট দিকে সে যতটুকু খুব ঘাটতি আছে ততটুকুই বসাবো কিন্তু এখানে আমার ডেবিট দিকে ঘাটতি আছে এবং আমার কি হয়েছে আমার ঘাটতিটা দুই হাজার টাকা এই জন্য আমি অনিশ্চিত হিসাব দুই হাজার টাকা লিখেছি এখন আমার উত্তরটা কিভাবে লিখব রামিলের যোগফল চার লক্ষ দুই হাজার টাকা অনি
সাহর আসন থেকে চলতি সম্পদ এবং চলতি দ্বার নির্ণয় করো চলতি সম্পদ বলতে আমরা কি বুঝব যেটা সাধারণত এক বছরের মধ্যে যে সম্পদের মেয়াদকালটা শেষ হয়ে যাবে সেটাকেই আমরা বুঝব চলতি সম্পদ দেখো আমি একটা ছক করে রেখেছি চলতি সম্পদ এবং চলতি দ্বার এখন আমরা রমিল থেকে আমাদের কিন্তু চলতি সম্পদ সম্পদগুলো আমরা পাবো কোন দিকে ডেবিট দিকে দায়গুলো কোন দিকে পাবো ক্রেডিট দিকে খেয়াল করো প্রাপ্য হিসাব এটা হচ্ছে আমার চলতি সম্পদ কেন কারণ হচ্ছে আমার এটা আমার এক বছরের মধ্যে তো দালান কোঠা সঞ্চয় পত্র এগুলো কিন্তু আমার দীর্ঘমেয়াদী সম্পদ এগুলো কিন্তু আমি এক বছরের জন্য করি না তারপর দেখো অব্যবহৃত মনিহারি এই মনিটা তুমি এই বছর ব্যবহার করি সামনের বছর ব্যবহার করবো তা এটাও আমার চলতি সম্পদ এদিকে আর কোনো চলতি সম্পদ দেখতেছি না ডেবিট দিয়ে কিছু নাই আরেকটা আছে প্রায় তোমরা একটা ভুল করো সমাপনী মধুপূর্ণটা রমের যে থাকে এটা দিতে ভুলে যাও সমাপনী মধুপূর্ণ কিন্তু আমার এই বছরের শেষে চলতি সম্পদ তাহলে আমরা চলতি সম্পদ তিনটা পেয়েছি কি কি প্রাপ্য হিসাব তাহলে আমরা লিখে ফেলি প্রাপ্য হিসাব অব্যবহৃত মনিহারি আর হচ্ছে আমার সমাপনী মজুদ পণ্য আমার টাকা আছে কত প্রাপ্য হিসাবে আছে আমার বিশ হাজার বিশ হাজার আমি বসালাম অব্যবহৃত মনি আছে আমার দুই হাজার দুই হাজার বসালাম আর সমাপনী মজুদ পণ্য আছে আমার আমাকে পঁচিশ হাজার পঁচিশ হাজার এই সবগুলো যোগ করে হচ্ছে আমার সাতচল্লিশ হাজার টাকা সাতচল্লিশ হাজার টাকা হচ্ছে আমার মোট চলতি সম্পদ আমাদের কয়ের প্রথম অংশটা হয়েছে চলতি সম্পদ নির্ণয় হয়েছে এবার হচ্ছে চলতি দায় দায় খুঁজতে হলে আমাদের রমিলের ক্রেডিট দিকটা খেয়াল করতে হবে দেখো বকেয়া মজুরি বকেয়া যে মজুরি সেটা আমার খরচ বকেয়া চলতি দায় ব্যাংক জমাতিরিক্ত এটাও আমার কি বকেয়া আছে সেটা হচ্ছে দেয় তারপর হচ্ছে কি স্বল্প মেয়াদি ঋণ ঋণ আমার দায় এবং এটা হচ্ছে চলতি দায় আমি তিনটা পেয়েছি তাহলে আমি এখন বসায় ফেলতে পারি বসায় আমি বকেয়া মজুরি তারপরে হচ্ছে আমার জন্য স্বল্প মেয়াদি ঋণ ব্যাংক জমাতিরিক্ত জমাতি রিক্ত আর এটা হচ্ছে স্বল্প মেয়াদি ঋণ এখানে যদি স্বল্প মেয়াদি শব্দটা না থাকতো তাহলে কিন্তু তখন আমার জন্য এটা কিন্তু চলতি দেয়া হতো না বকেয়া মজুরি আমার আছে বকেয়া মজুরি আছে আমার এক হাজার টাকা এক হাজার আমি বসালাম ফার্স্ট কলামে ব্যাংক জমাতিরিক্ত আছে আমার এক হাজার টাকা এক হাজার টাকা আছে আর স্বল্প মেয়াদি ঋণ আছে আমার চল্লিশ হাজার টাকা চল্লিশ হাজার আমি বসালাম টোটাল যোগ করে হচ্ছে আমার বিয়াল্লিশ হাজার টাকা লক্ষ্য করো আমাকে বলেছে কি পার্থক্য নির্ণয় করতে তার মানে আমার বিয়োগ করতে হবে এই সাতচল্লিশ হাজার থেকে বিয়াল্লিশ হাজার আমি প্রাকের ছিলাম কারণ এখানে বিয়োগ মানে মাইনাসে তাহলে হচ্ছে পার্থক্য হচ্ছে এদের পাঁচ হাজার টাকা তাহলে আমার গয়ের অ্যান্সারটা চলে আসলো তাহলে আমি উত্তরটা লিখে ফেলতে পারবো উত্তর পাঁচ হাজার টাকা দেখো খুব সহজেই কিন্তু আমরা এই অঙ্কটা করতে পারি আমাদের যদি বলতো চলতি সম্পদ ও চলতি দেয় যোগ করি তাহলে আমরা কিন্তু যোগ করতাম আশা করি তোমরা অঙ্কটা বুঝেছো এটা যদি তোমরা এখন খাতায় প্রস্তুত করে ফেলো তাহলে কিন্তু তোমাদের জন্য সুবিধা হবে তোমরা নেক্সট রবিবারে এই হোমওয়ার্কটা স্কুলে স্বশ ভবনে জমা দেবে আর এই হোমওয়ার্কটা আমি চেক করে তোমাদের দিয়ে দেবো আল্লাহ হাফেজ এই পর্যন্তই